Mar Televisión y JG Producciones presentan Video Control Internacional. Tal vez en lo profundo desconozcas mi voz Solo vengo aquí a decirte que estoy contigo hermano Que nunca estarás solo, que con Dios contamos Bienvenidos a Videocontrol Internacional. El pasado 16 de abril, la zona costera de Ecuador sufrió un devastador terremoto. No todo está perdido, no te des por vencido. Para muchos es de conocimiento que nuestra casa es Manabí y como base la ciudad de Puerto Viejo, la cual hoy se encuentra destruida. Pero este programa es para salir adelante y demostrar la solidaridad de los artistas del mundo para con nuestra tierra. Bienvenidos. Iniciando este programa, les presentamos a una de las primeras personas que nos buscó para canalizar ayuda, Ronald Saltos, representante de Gloria Saltos. Junto a él, acudimos a un sector necesitado de la ciudad de Puerto Viejo. Estamos eh, con la ayuda de Ronald Saltos, la gente de Gloria Saltos y todo su equipo de trabajo han venido a hacer donaciones y se estamos armando kits para llevarlos a donde más los necesitan. Hay gente que todo Manaví necesita, todo Puerto Viejo, no hay, no hay estrato social ahora. Todos necesitan una ayuda y con un poco se puede hacer mucho porque hay necesidades y a eso vamos. Solo vengo acá a decirte que estoy contigo hermano, que nunca estarás solo, que con Dios contamos. Estamos ayudando a la gente, gracias a Gloria Saltos. Que tu llanto y haga que no pierdas la fe. Estamos agradecidos por todas las donaciones que están haciendo y que Dios le triplique lo que están haciendo por nosotros. Gracias. No te des por vencido, juro, saldremos de pie. Quiero, quiero agradecer públicamente a, a Comes a Ronald Saltos y a la familia Gloria Saltos por, porque en cuanto pasó la tragedia me dijeron cómo podían ayudar. Aquí ahorita no vemos ricos ni pobres, aquí todos somos iguales, todos necesitamos. Dale hermano, dale. Otra de las personas que se hizo presente ante tanta tragedia fue el cantante panameño Macano, el cual trajo víveres para la familia del tan recordado Johnny Burgos y aprovechó el momento para conocerlos. ¡Hola! ¿Cómo así? ¿Cómo está? ¿Cómo está? solo estoy, te marchaste sin un adiós. Siempre pensé que yo estaría ahí. Estamos en la casa de Johnny. Eh, Macano le di a la visita y lo vino a visitar. Y hoy Johnny está aquí con nosotros. Siempre está con nosotros. Gracias por esos buenos tiempos. Gracias por tu Encantada que nos tomamos selfie, ¿te acuerdas? Yeah. Estaba, estaba en lo más mal, y cuando dejas de tomar selfie. Ah, sí, pues estaba que se moría. Sí. <risa> ¡Viejo! Él tenía todo el ánimo y la. ¡Cierra la llave de abajo! 
Extraño tomar el foto contigo, Yoni. Te quiero mucho. Y Macano vino. Aquí estoy. Esto me lo tenía guardado yo ni a mí. Para que Mentira. sepan. Y todavía, falta la pica, y, todavía, y todavía falta la pica tierra, que eso viene después. Gracias por esos buenos tiempos. Gracias por Ya nos estamos yendo, pero ya Pablo, Alex Solís, la mamá, el papá de Johnny, Macano. ¿Cómo te has sentido estar aquí? Espectacular, una buena vibra, alegría, contento. Johnny está con nosotros a pesar pues de que en este momento pues no está en la tierra, pero está siempre en el corazón de todos nosotros. Y de verdad pues muy feliz, este era un sueño que, que pues que eh, nuestro amigo eh, Johnny quería, pues pero no pudimos cumplirlo, pero bueno, estoy muy feliz de estar aquí y yo sé que él siempre va a estar en los corazones de todos nosotros. Nos falta venir a comernos la pica, pica tierra, ah, eso sí, viene, sí. así que vamos a estar aquí, eh, de verdad pues feliz, feliz, me siento muy bien de estar aquí. Y la parrilla que nosotros comemos acá arriba es espectacular. Claro, ¿no, señora? Ah, sí, 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 sí. Así que comprometido a la, a la vuelta. Eso viene, eso viene. Dale. <risa> Dejamos a Macano para unirnos a la labor de Ángel Villagómez, el cual llegó con medicinas hasta la parroquia Crucita. Bien, nos encontramos eh, aquí en Puerto Viejo, en una casa donde está Ángel Villagómez, que acaba de llegar desde Telemundo. Él es portovejense, todo el mundo lo conoce ya. Eh, y ha venido luego de la campaña que realizó en Estados Unidos con los hermanos, se ha traído muchas medicinas, muchas cosas para ayudar a la gente que más lo necesita. Y bueno, gracias Ángel por estar acá en tu tierra, en Puerto Dios, a pesar que tienes muchos años que no vienes aquí, siempre has estado pendiente de acá. Así que nada, pues muy agradecido contigo y con la gente que, que ha ayudado allá en Estados Unidos. Claro. Gracias este JG a ti antes que todo. Eh, quiero agradecerle a toda la gente aquí de Manaví, a toda la gente de, en general que nos está viendo. Y quiero comentarles que cuando empezamos a hacer esta recaudación allá en Nueva York, eh, y no lo digo porque estás aquí al frente de mi hermano, pero la primera persona que yo dije con quien tengo que unir fuerzas en Ecuador es con JG. Porque he visto en las redes sociales lo que está haciendo, he visto lo que siempre hace por Manaví. Y esto no lo comento por la amistad que tenemos, sino que por, por el gran ser humano que es. Así que JG, muchísimas gracias. Te lo digo en nombre de la gente de Manaví y en nombre de, de, de toda la gente. Muchísimas gracias, hermano. No, a, ti por, a ti por no abandonar tu tierra y tu gente. Vamos a llevar esto a un sector de crucita que está abandonado. Hay niños enfermos con fiebre, con gripes, hay muchas cosas, muchas necesidades y vamos a ir a ese sector en un lugar en Crucita donde no está llegando la ayuda, vámonos para allá. Fortaleza de nuestra tierra Vibran sus campos con la promesa de la cosecha La fuerza de un corazón Caliente como arena el sol Nos encontramos en el sector de Crucita, estoy con Ángel Villagómez que ha venido de Estados Unidos, todos lo conocen del programa Un Nuevo Día y, y bueno, gracias Ángel por estar acá, por venir a colaborar con gracias a toda la gente de Video Control, gracias por siempre apoyar y gracias por, por ayudarme a llegar acá a todas estas personas que no conocía y que tú conoces muy bien las necesidades de ellos, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y espero que sigan colaborando, esto no es de hoy día, es de muchos días, serán semanas, serán meses, pero lo más importante que quiero meterle en la cabeza a la gente, el mundo sigue, no nos, volgamos, no nos volgamos vagos y cómplices la mediocridad. Hay que salir a trabajar, hay que buscar el pan de cada día. Hay gente que lo ha perdido todo. Gracias a Dios, algunos todavía tenemos casa, tenemos un espacio donde vivir. Estamos donde no hay tanto peligro como otros lugares. Hay que salir a trabajar, hay que salir a luchar, no hay que ser vagos ni cómodos. El país nos necesita a todos trabajando, no cruzado de brazos, llorando por una desgracia que pasa en todas partes del mundo. Ecuador, como otros países, tiene que levantarse. Pero si, mientras tanto, tenemos que ayudar a quienes más lo necesitan. Así que gracias, Ángel, por estar acá. La raíz donde crecí, en donde puedo decir soy de aquí, hermana vi este lugar donde nací, donde muero por ti. Es la raíz donde crecí, en donde puedo decir.
Más adelante en Video Control Internacional por Oromar Televisión. Uh, la canción para nuestros compatriotas, para nuestra gente de Manaví, para Ecuador y el mundo. Manavitas Unidos. Así, aquí trabajando con el talento Manavita. Todo lo que tienen que hacer para venir a ayudar y estamos en el sector del Mirador, acá en Manta. Y estamos viendo las necesidades que está sufriendo esta gente. Hola, no te asustes, tal vez. Estamos presentando el especial Juntos por Manaví en Video Control Internacional. Solo vengo acá a decirte que estoy contigo, hermano. En este bloque, el productor musical Tito Macías Jr. reunió a varios de los artistas manavitas para juntos crear un tema de unidad. Puede que mi canto no se quede tu llanto y haga que no pierdas la fe, eso sí. Y haga que no pierdas, porque le está hablando, le está cantando, no pierdas la fe. No todo está perdido, no tenés por vencido. Seguro saldremos de pie. Eh. Uniremos nuestras voces. La esperanza no se ha ido. Juntos podemos levantarnos. Juntos con hermanos. Pues con Dios de nuestro lado nunca nada temeremos. Unidos en una oración. Levantaremos a nuestro lindo Ecuador y te, de, y, te de, y te dejo todo el preámbulo para que desarrolles a partir de ahí Hermanos solidarios Hoy viste en mi bandera El mundo entero muestra su bondad, su bondad. El mundo entero muestra su bondad Estamos viendo cómo aquí la gente, dentro de toda la preocupación, estamos grabando, estamos con Tito y Chinto, que en vez de estar serios están ahí chillando. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Optimistas. Optimistas. ¿Qué estamos haciendo? Uh, la canción para nuestros compatriotas, para nuestra gente de Manaví, para Ecuador y el mundo. Manavitas Unidos. Así, aquí trabajando con el talento Manavita. A darle duro, nos vamos a levantar de esta cueste lo que cueste. Ahí está Carmencita también. Carmen, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos acá hablando en nuestro idioma, lo que es la música y bueno, invitarlos a todos ustedes que con esta canción se llenen de esperanza, se llenen de aliento que, como dijo Chinto, nos vamos a levantar y vamos a demostrar de qué estamos hechos los maravitas, de qué está hecho el ecuatoriano. Con fe podemos hacerlo, porque no solamente es portugués, no solamente es manaví, es un solo puño, es un solo Ecuador. Uniremos nuestras voces, la esperanza no se ha ido, juntos podemos levantarnos, todos juntos como hermanos, pues con Dios de nuestro lado nunca nada temeremos. Unidos El proyecto del tema oración, cantado por los artistas maravitas seguía en pie. Pero nuestro equipo recibió la llamada por parte de la unidad que coordinaba las donaciones del municipio de Cuenca. Y a pesar que usted ve un resumen de lo que estamos realizando en Puerto Viejo, es importante recabar la ayuda que nos está dando el pueblo ecuatoriano, los hermanos de Cuenca, del GAT de Cuenca, el señor alcalde a través de su, uno de sus máximos representantes en la dirección administrativa de, de Cuenca está acá con nosotros. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Diego Sánchez, soy el director administrativo del GAT municipal del Cantón Cuenca. Diego, qué hermosa iniciativa. Hemos estado permanentemente en Cuenca y recibir el apoyo de ustedes ahora nos llena primero, no de asombro, sino de emoción y de alegría de saber que estamos unidos en una desgracia tan grande para nuestro pueblo. Gracias por hacerse presente, gracias al GAT de Cuenca, gracias por ese sentimiento, por lo que están haciendo, trayendo contenedores inmensos con una gran ayuda que sobrepasa la expectativa de lo que podemos haber esperado. 
Sí, pero yo quiero que todos ustedes sepan que todo este, este trabajo de tantos días que hemos venido trabajando a veces sin dormir, tantas horas de viaje, porque ustedes saben que los camiones son lentos en los viajes, llegamos con todo el gusto, porque es la iniciativa de, de nuestro alcalde en poderles ayudar, porque todos somos hermanos, aquí todos somos ecuatorianos, no somos de una región ni de otra, somos de un solo país y estamos aquí para darnos la mano entre todos nosotros. Sí, eh, ustedes llegaron al día siguiente mismo de la tragedia, fue una actitud inmediata, supieron el terremoto en la noche y en la madrugada se reunieron de última hora en emergencia y han hecho todo esto posible. Y me acaban de dar una noticia, quiero que me la confirmes, es verdad sobre las mil eh, letrinas, eh, baños eh, que van a poner, instalar para distintas áreas que necesitamos por la, el asunto del problema de la sanidad. Sí, justamente este momento está hablando con unos amigos de empresas privadas, los cuales nos quieren colaborar con esos temas, al igual que todo lo, lo que está aquí son de empresas privadas, gente de Cuenca, ciudadanos comunes y corrientes que sienten el dolor que están pasando nuestros hermanos de la provincia de Manabí. Entonces, eh, yo pienso que este tema hasta la tarde o unas horas más me van a confirmar y ratificar y yo mismo estaré aquí en la ciudad colocándoles esos, esos temas. Muchísimas gracias, gracias Diego, y queremos en nombre de todo por todo y todo Manabí agradecerle al GAT de Cuenca Acabo de hablar con el señor alcalde y me he comprometido públicamente y también ante él de que estaré en Cuenca agradeciéndole en su oficina personalmente con nuestro equipo por el apoyo que le ha brindado a mi ciudad. Tengo una, una cita con todas las personas que nos han ayudado. Me iré hasta el último rincón donde han estado gente ayudándonos para agradecerles personalmente en nombre de mi pueblo. Gracias por estar acá con nosotros. Como saben, Cuenca es su casa y les esperamos no solamente a ustedes, a todos ustedes, porque igual que nosotros siempre nos han tratado súper bien aquí, por eso estamos dándoles una mano que es nuestro deber. De vuelta al estudio, el productor musical Tito Macías Jr. se reunía nuevamente con nuestro conductor JG, Chinto Torres y Roberto Rubén. Juntos podemos levantarnos. Ok, déjame escucharla, déjame escucharla. Juntos podemos. Ok, sigue, sigue. No, lo que sigue. Vamos a esas esa, esa dos, esas dos líneas, vamos. El sol, el sol renacerá como fe. Ah, no solamente la figura en la guitarra, Y sal del sol renacerá como fe y se alzará. Dale. Y sal del sol renacerá como fe y se alzará. Perfecto. Bueno, nos estamos retirando, nosotros ya montamos las voces con Chinto, Carmen ya la había montado el día anterior, el día de ayer, que también hay tomas de eso. Y este tema simplemente es la demostración de que los Manavitas Unidos somos ecuatorianos y pensamos en un solo país, pero obviamente como portuguense y como Manavita en general, porque también está afectado Manta, está afectado Pernales, está afectado Chone, Calcete, en fin, todos los rincones de Manaví y también algunos sectores de Esmeraldas, como también se afectó Guayaquil un poco, pensamos unidos. Pero en este momento Manaví es quien más está necesitando junto con Esmeralda. Entonces, nosotros como Manavitas estamos haciendo esto para ayudarnos y obviamente ayudar a una ciudad, ayudar a una provincia ayudar a todo el Ecuador porque todos somos hermanos y hay que apoyar Más adelante, en Video Control Internacional por Oromar Televisión. Gracias Mirta por toda esta ayuda, gracias y el mar a ti, a tu, a, tu, a tu padre, a tu familia, a todos, por esta donación, para esos cachorros que están abandonados. Y seguimos con más. Hay mucha necesidad, los perros no están comiendo porque ni las mismas personas comen, entonces allá nosotros vamos al pueblo. Así es, Elite, invitamos a todo el público, a toda la gente que nos está viendo en este momento. La ayuda no es solamente hoy, la ayuda es mañana, pasado, así que siempre vamos a Estamos presentando el especial Juntos por Manaví en Video Control Internacional. Entre toda esta emergencia, varios artistas hacían presente con donaciones y alimentos para las mascotas. Este es el caso del cantante del grupo Melivia, quien llegó hasta Puerto Viejo junto a su familia para entregarnos las donaciones que sus amigos habían recolectado. Amigos, me encuentro justamente en la entrada de la ciudad de Puerto Viejo pasando el peaje porque la señora Mirta Jaramillo, quien la conozco porque es la mamá de Yelmar, un gran amigo de uno de los grupos y artistas invitados más queridos de mi país. Hola Yelmar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir, señora Mirta, qué gusto saludarla. Gracias por acudir al llamado. 
de los más necesitados, en este caso de, unas, de, un, de un grupo de, de entes muy particulares para nuestros corazones, nuestros animalitos, los cachorros, los perritos, los gatitos, la gente que está abandonada. Y cuando todos pensaban en alimentarse, nadie pensó en los perritos que estaban en la calle. Muchos de ellos han perdido su vida salvándonos, de hecho uno acaba de fallecer hace unos días atrás y fue muy lamentable señora Mirta, gracias por venir a Manaví, gracias por estar en Puerto Dios, nos trae ayuda, cuéntenos No, bueno, este es un aporte de nosotros vivimos aquí en Manta mi esposo trabaja en Manta y nosotros vivimos aquí, ¿no? Cuando salimos el día domingo a recorrer lo que había pasado realmente nos tocó mucho el corazón y nosotros tenemos un perro y cuatro gatos, entonces en nombre de esos de ese perro que se llama Rufus y de mis cuatro gatos eh, viene esta donación. Nos reunimos un grupo de amigas, yo empecé a pasar por Facebook, llamé a mis amigas del Colegio de la Asunción, mi hijo también que es asuncionista, eh, la novia de mi hijo nos ayudó, amigos de mi esposo y también amigas mías que viven en Estados Unidos hicieron su aportación económica inmediatamente. Y aquí tenemos este granito de arena. Qué lindo. Qué lindo, tenemos aquí... Ya está dosificado, ya está dosificado en dos libras aproximadamente, entonces tenemos la comida, vamos a dar, donar una parte de esta para aquí, Puerto Viejo, otra parte para Rescate Canino en Manta, y también tenemos este, eh, platitos desechables para que ellos tomen su, lo, les puedan poner ahí su comidita, ¿no? Dime una cosa, ustedes, está, ustedes son de Guayaquil, pero viven en Manta en los últimos meses o años. Tenemos un año viviendo en Manta. Y dime una cosa, ¿ustedes van a irse otra vez de Guayaquil o se van a quedar en Manta? No, nos quedamos en Manta, por supuesto, aquí es donde trabajamos, Manta nos acogió, mi esposo tuvo el, el trabajo de que él quiso toda su vida, lo tiene aquí en Manta y aquí en Manta. Y aquí, no lo vamos a abandonar. No, por supuesto que no, es más, yo les hago un llamado a través de este medio, nosotros vivimos en Santa Marianita, realmente el pueblo no sufrió ningún daño, daño físico. físico en cuanto a su territorio, pero sí tenemos el daño de la economía. Después de ser Santa Marianita, un pueblo turístico, ahora no hay nadie. Entonces sí le hago un llamado a todos los ecuatorianos, no nos abandonen. La vida continúa. La vida continúa. Vayan, Santa Marianita es un, una playa hermosa. Vayan, eh, la comida es deliciosa. Inclusive, este, personalmente estoy tratando de organizar algún evento, una cosa así, para ver si la gente nos apoya. Todos los ecuatorianos, vengan, apóyennos. Eh, Cosas maravillosas en esa playa. De eso se trata el espíritu de nuestro programa. Sacar adelante esa garra que tenemos los ecuatorianos. Tenemos que levantarnos. Gracias a los países que nos apoyan. Pero es importante que nosotros mismos nos levantemos. Que nosotros mismos nos ayudemos. Que nosotros mismos no renunciemos a esto que es la lucha por nuestra tierra. Por el espacio que Dios nos bendice. Gracias Mirta por todo este ayuda. Gracias y hermana a ti, a tu, a, tu, a tu padre, a tu familia, a todos. Por esta donación, para esos cachorros que están abandonados. Y seguimos con más, seguimos haciendo más, porque tenemos que levantarnos. Manavitas Unidos. Después de la entrega, nuestro equipo se trasladó hasta las instalaciones del ECU 911 de Puerto Viejo, pues en este lugar se ubicaban varias clínicas veterinarias. Y además, este sería el punto de encuentro con la Fundación de Vian, a los cuales les entregaríamos el alimento. A nuestro Y bien amigos, nos encontramos con Jeffrey Ke Kaylee, ¿no? Casey. Casey. Jeffrey, casi, casi, estoy ca casi, casi, Casey. Casey. Okay. En estos momentos es bueno sonreír cuando la esperanza se empieza a adueñar del rostro de los manavitas y de los ecuatorianos. Cuando tenemos gente del Ecuador y fuera de él que piensan en nosotros. Gracias, eh, Casey, por estar con nosotros. Clipper Energy Supply Company es una empresa que funciona en Colombia, en Houston, Texas y también acá en Ecuador. Y definitivamente ha venido a contribuir. ¿Cómo llegas acá, mi querido? En este momento estamos aquí para porque tuvimos una, una tarea específica, yo y mi compañero aquí, Christian, tuvimos una tarea específica de nuestras hijas para venir a dar un aporte a los pobres perros de rescate Yeah. que necesiten benditos porque caminar por muchos escombros, yeah. se han cortado las patas este, y traer comida porque parece que hay una falta de comida de perro aquí en el pueblo también, no son solamente los seres humanos, uh -huh. estamos dando mucha ayuda también, trajimos 120 cajas y de, de víveres y, y 500, no, 1500 este, botellas de agua wow. que ya le hemos regalado a, la, a, la, a, a diferentes pueblos y ya estamos trabajando con un grupo de gente de, que tiene 4x4 que están yendo más 
más a la montaña para hacer las entregas. Pero nuestro trabajo específico aquí era para venir a ver los bomberos que tienen los perros y trajimos algunas medicinas, alguna comida y algunas vendas para las patas de los perros y para sacar fotos de él y de mí para dar a nuestros hijos para que sepan que han, hemos ayudado a los perros. O sea, ustedes van, vienen a cumplir por sus hijas, lo que sus hijas le pidieron sí. vienen a hacer. Él tiene una de 16, yo tengo una de 17, las dos nos han mandado para cumplir con esta tarea específica de los perros y ahora tenemos que ir ya a trabajar otra vez en las comunidades y en las comunas para repartir ayuda ahí. La importancia y la esperanza crece cada día y crece en un Ecuador que necesita estar unido. Maraví necesita levantarse y necesita entender que las personas de buen corazón se forman desde el hogar y son luego nuestros hijos con una buena formación que envían a sus padres a hacer la donación. Ecuador puede, Puerto Viejo, Manaví, todos los sectores de esta patria inmensa, puede creer en un desarrollo si luchamos juntos de la mano, sin pensar en cosas negativas. Vamos a salir adelante de esta, podemos hacerlo y lo tenemos que hacer nosotros mismos. Gracias por estar con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias. Thank gracias. You. Okay, ya. Y bien amigos, ya nos encontramos acá en los exteriores del ECU 911 y por acá nuestro amigo JG se encuentra con el grupo de Debian o con la fundación Debian porque justamente todas las, todas las donaciones que nos hacen ustedes a través de las solicitudes en redes sociales, en nuestro espacio, acá en el canal, las estamos canalizando con ellos. Ellos se van, bueno, vamos a conocer un poco qué es lo que están haciendo. Por acá tenemos a nuestro amigo JG, por acá ya estamos con Debian. ¿Cómo estamos? Estamos entregando la donación que trajeron la gente de Guayaquil. Es la mitad eh, de Gilmar, entonces, la, bueno, la mamá de Gilmar, de, del grupo. Y aquí vamos a dejar, muchachas, ¿estamos listos? Vamos a ver, sí, ven, muchachas. Vamos a Quiero conversar con Elita, que me diga algo antes de que los chicos están ahí. Elita, cuéntame, sé que están desarrollando una labor genial, se están yendo a los barrios, están llevándole comida a, lo, a las mascotas, a, lo, a los perritos, a los gatos. ¿Cómo se ha desarrollado? Sabemos que la tragedia ya pasó y hay que ser positivos, hay que darle nuevas alternativas a la gente y bueno, y ayudar a los más desprotegidos. Sí, este, a pesar de lo que nos ha pasado, hemos perdido el refugio, pero lo podemos arreglar. ¿eh? Yo sabemos que la gente nos quiere, que nos va a ayudar, entonces en esa parte sí, hemos recibido ayuda de todo el país. Y entonces esa ayuda la estamos canalizando, eh, hoy día nos vamos al barrio, todo lo que es el botadero de basura, vamos a ir a más o menos, pensamos, hay unas 4.000 personas, ayer estuvimos en, en la parte baja entregando alimentos, más o menos estaban unas 2.000 personas, no andábamos tanto, entonces necesitamos ir con más policías porque la gente está desesperada porque los perros no han comido. Y lo que pasa es que la ayuda, la ayuda de otro lado está viniendo a los lugares donde están los damnificados y ya hay mucha ayuda y llega la misma, y, le, y los mismos perros lo vuelven a medicar, lo vuelven a medicar. No está, no está viendo la ayuda en los barrios. Hay mucha necesidad, los perros no están comiendo porque ni las mismas personas comen. Entonces allá nosotros vamos al pueblo. Así es, Elita, invitamos a todo el público, a toda la gente que nos está viendo. En este momento la ayuda no es solamente hoy, la ayuda es mañana pasado, así que siempre vamos a necesitar. Además que las medicinas también son esenciales y obviamente que todo el público eh, nos llame, nos contacte a través de redes sociales, en la página de Debian del Facebook. Bueno, ahí vamos a estar receptando todas las donaciones que ustedes en su casa nos van a hacer. Uh -huh. ¿Listo? Ahí unas imágenes. Más adelante, en Video Control Internacional por Oromar Televisión. Desde el primer momento que se les llamó, usted tuvo toda esa seguridad de que íbamos a tener éxito con las labores que usted se puso en la cabeza. Donde quiera tenemos esas mismas necesidades, pero también tenemos ese mismo corazón. Y estamos todos allá trabajando en unidad y cuando uno de nosotros cae, caemos todos. Estamos presentando el especial Juntos por Manaví en Video Control Internacional. En este programa especial resaltamos la ayuda que envió la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador SAICE a sus socios en Manaví. La Sociedad de Autores, a nombre de nuestro presidente Troy Alvarado y su director general David Checa, se solidarizan y nos causan mucha tristeza estos momentos vividos y queremos apoyar en algo a nuestra gente. Eh, seguiremos viendo de qué forma canalizamos alguna otra ayuda adicional. Eh, Dios los bendiga y que esto siga, se siga reparando de este dolor. ¿no? Esperamos que sea. Yo sé que va a demorar, pero esperemos que logremos hacerlo de una manera mucho más rápida de lo que pensamos. En lo profundo desconozcas mi voz Solo vengo acá a decirte 
junto a nuestro conductor JG acudimos hasta el sector El Mirador de la ciudad de Manta para presenciar la ayuda del sindicato local 78 de la ciudad de Nueva York, los cuales llegaron con carpas y todo su personal. Y han venido desde Estados Unidos a visitarlos y tratar de ayudarlos, ¿ya? Claro. Te los voy a presentar a estos amigos maravillosos de la República Dale. Dominicana Dale. de la tierra del merengue. ¿Te gusta el merengue? Claro. Ah, él es de la tierra del merengue. Mira, igualito hay una aventura, si no que también no merengue. <risa> Vamos a asegurar que el área está limpia, vamos a despejar cualquier escombro que haya por ahí y asegurar que el terreno esté seguro para que no les pase nada y que por lo menos tengan donde dormir sin, sin que se mojen en la noche o les queme el sol. Entonces tranquila que la vamos a ayudar. Dios nos bendiga. Creo que muy bien y tenemos que tratar de ayudar lo que más se pueda y para eso es lo que estamos. Felices de estar aquí. Nos encontramos con la gente de Liuna, local 78, esta gente maravillosa que vino de Estados Unidos dejando todo, su familia, todo lo que tienen que hacer para venir a ayudar y estamos en el sector del Mirador acá en Manta y estamos viendo las necesidades que está sufriendo esta gente que a pesar de estar en Manta, en una zona que aparentemente la gente piensa que no ha pasado nada hay muchas casas destruidas y la gente está en la intemperie ellos han venido después de haber estado en nuestro programa para comprometerse a ayudar a una familia y están empezando a ayudar con carpas y no lo van a hacer con una sino con varias familias del sector que están totalmente en la calle gracias a Dios por estos años Quiero decirles que estas medicinas que vamos a entregar ahorita son medicinas y cosas que ayudaron a la gente de Nueva York a través de nuestro amigo Ángel Villagómez sí. eh, eh, de Telemundo, que es el reportero de Telemundo y un gran amigo nuestro, y trajo esto para quien más lo necesita. Y viendo la necesidad, lo vamos a hacer con ustedes y también sí. unas fundas que nos autorizó Gloria Saltos, sí. la gente de Gloria Saltos, sí. con pañales, comidas y algo que les pueda servir. Entonces estamos dejando todo esto aquí en este bolso, sí. que también fue donado, por la gente de Nueva York a través de Ángel Villa Gómez. Ay, muchísimas Entonces, gracias. Entonces todo esto queda para, para que nos ayuden con la comida de perros que también nos ayudó la gente de Guayaquil, nuestro buen amigo Gilmar, Gilmar León y su madre. Oh, y por eso muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios le multiplique el doble. A todos. Para que ayuden a los que más puedan. A todos. A todos. A todos. ¿Okay? En este momento si los nombramos a todos, no sí, nos vamos a acordar, pero verdaderamente muchísimas gracias se los damos de corazón. Y qué bueno saber que somos el puente para contribuir con la, el levantamiento de nuestro pueblo y nuestra gente. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, eh, el doctor... Eh, José Lía Rodríguez. José Lía Rodríguez, usted ha sido un pilar fundamental para poder incentivar a nuestros hermanos como Edison de República Dominicana y todo este clan maravilloso de Liuna, eh, que han hecho un trabajo formidable. Desde el primer momento que se les llamó, usted tuvo toda esa seguridad de que íbamos a tener éxito con las labores que usted se puso en la cabeza. Mire, es que nosotros nos conocemos por muchos años, hemos sido, creo que personas migrantes, que sabemos las necesidades y por eso que tenemos que ahora trabajar por los hermanos que más lo requieren. Y nosotros tuvimos la facilidad de hablar con la Unión 78, Edison Severino, pidiendo y solo dijimos necesitamos y ya estamos en pocos días acá. Entonces estamos seguros de eso. Edison, cuando te llama el doctor y llama a todos ustedes para que se unan, lo importante que es no tener ese protagonismo egoísta, de decir, yo soy el que manda. Aquí todos son hermanos, todos son iguales, se tratan con respeto y tienen que aceptar que debe haber un líder que a veces, eh, aunque la gente diga, no, que, que no, aquí la gente es muy unida, muy humilde y eso nos falta aprender de ustedes, la unidad de los latinos en Estados Unidos. Bueno, nosotros en Estados Unidos todos llegamos como inmigrantes, todos tenemos una historia que contar, todos venimos de países como este, Ecuador, todo, de, sea República Dominicana, Venezuela, donde quiera tenemos esas mismas necesidades, pero también tenemos ese mismo corazón. Y estamos todos allá trabajando en unidad y cuando uno de nosotros cae, caemos todos. Entonces, todos cerramos filas para venir a ayudar a Ecuador y nosotros somos simplemente el grupo de avanzada, pero allá atrás en Nueva York todavía queda 
una marejada de personas, una marejada de apoyo que se va a vertir para apoyar a nuestra gente ecuatoriana en esta hora de necesidad. Qué importante, Video Control también siendo un programa que ha acompañado durante varios canales a través de los migrantes, porque también estuvimos en Ecuavisa Internacional y nos veían en Estados Unidos los hermanos eh, migrantes, también en España, en México, nos veían en Ecuavisa Internacional y también nos han visto entre las Amazonas Internacional y hemos sido un puente para llevarle la alegría, el entretenimiento, la música a todas las partes del mundo, visitando lugares, estando con artistas en varias partes, pero ahora que nuestro pueblo, mi gente de Manaví, donde yo vivo, donde está mi sangre, mi raza, mi gente, no puedo más que decirles gracias desde el fondo de mi corazón a a ustedes, los hermanos latinos, de todas partes, en tu caso, he tenido grandes amigos dominicanos, artistas a quienes quiero mucho, mi pana Sandy, Papo, que está en el cielo, la gente como Rudy Pérez, la gente, toda esta música del merengue que ha sido tan importante para nosotros, también han sido aliados. Y ahora verme reflejado en un hermano como tú, que ante el llamado a este ecuatoriano maravilloso, ha permitido encontrarnos con toda esta gente de toda Liuna, que son espectaculares, de Paute, de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, de toda esta gente maravillosa, gracias, desde el fondo del corazón, gracias, y enviarle este abrazo a los hermanos que nos están viendo en Estados Unidos, ustedes. Sí, que quizás ustedes no están saliendo aquí en cámara, ¿no? Pero están allá trabajando incansablemente por ayudar a nuestro pueblo. Todos están ahí con nosotros, estamos representando orgullosamente a nuestra local 78, a nuestra internacional La Yuna, y a todos los miembros de nuestra, de nuestra unión. Gracias y para adelante. Arriba Ecuador. Arriba. Arriba Ecuador y si se puede, si se puede muchachos, si se puede, puede, si se 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 puede. Con Dios y con ustedes, si se puede. Más adelante, en Video Control Internacional por Oromar Televisión. Les queremos invitar a que disfruten el resultado del sentimiento de los manavitas a través de una canción. Porque somos manavitas y porque estamos unidos, he aquí un tema. Muchachos, gracias, que Dios nos bendiga a todos. Un aplauso para nuestro valiente guerrero y para nuestro héroe caído. Vamos a salir desde el cielo con nosotros. Estamos presentando el especial Juntos por Manaví en Video Control Internacional. Ya en el bloque final acudimos por última vez al estudio con la mayoría de los artistas maravitas que se reunieron para ser parte de este gran tema titulado Juntos por Manaví. A nuestro lindo Ecuador. Bien, estamos en el estudio de nuestro buen amigo... Hola, ¿cómo estás? Ahí está Rafi, quien también par participa en la canción y estamos culminando la etapa de la grabación de un tema hecho por manaditas, por nuestro dolor y por lo que estamos anunciándole al mundo. Somos un pueblo de esperanza, un pueblo aguerrido, que no pierde la fe en Dios y no pierde la fe en nuestro propio levantamiento, porque no tenemos que ser víctimas más allá de la naturaleza, de nuestras propias decisiones, a quedarnos en casa y no salir a combatir el hambre, la pobreza y la destrucción que nos ha causado este terremoto. Por eso todos estos jóvenes que están acá, con nuestro productor Tito Macías, que se encuentra acá, nuestro productor, y con todos estos amigos como Fernando Cargo, que también está con nosotros, Chinto Torre, Alejandro Landeta, que casi que se vino al edificio con todo abajo, perdió todo lo que era, sin embargo sacó sus equipos, está vivo y está dando fe en lo que es la música. Wagner también, la gente de Cabana también está con nosotros, Lisandro Muente, acá está Vituco de Wagner, Carmen también que es parte, compusimos esta canción entre Tito, Carmen, Chinte que le habla, pusimos una granito de arena con la letra para llevar este mensaje de que nosotros los artistas manavitas, al margen de que los tomen en cuenta o no, somos los principales amantes de la paz en todo el Ecuador, porque representamos siempre a Manaví, a nuestra provincia, a nuestro país en general. Y hoy estamos orgullosos de eso. Fernando, ¿cómo te has sentido el día de hoy que hemos terminado esto? Bueno, es un placer para nosotros como artistas estar contando esta historia, más que todo nada mejor que nosotros mismos que vivimos eso. Gracias por los detalles y por eh, el apoyo que tenemos de todo el Ecuador, pero esto es una historia y qué mejor de los implicados. Nosotros estuvimos dentro y vimos el sufrimiento. Gracias a Dios, algunos no tuvimos ni pérdidas humanas ni materiales, pero perdimos como, como ciudad, como provincia. Perdimos mucho con nuestros hermanos que están caídos todavía. Entonces nosotros queremos levantar el ánimo, queremos decirle ahí estamos. Para eso estamos aquí en la música. Hicimos nuestra colaboración como todos, porque esa es nuestra obligación moral, nuestro deber moral. Pero como músicos también tenemos la obligación de poner ese granito de levantar el ánimo a todos ustedes. Bueno, en medio de tanto dolor, sí, nos sentimos igual eh, agradecidos por, 
por habernos tomado en cuenta en este momento que estamos atravesando nosotros como manavitas, como el Ecuador entero. Y qué más que unir nuestras voces para dar ese mensaje de fe, de amor y esperanza y de saber que nuestro pueblo se va a levantar. Chinto, estamos llegando ya a la parte final. Gracias por todo, ñaño. Lisandro, que también nos ha sido todo una gentileza. Gracias, Lisandro, por volviste al país a enfrentar todo esto y aquí estamos, en la lucha. Bueno, lo que podemos aportar, todo sea bienvenido para ayudarnos a nuestros colegas músicos y a apoyar como empresa lo que se necesite. Chinto, Fernando, Carmen, gracias por todo lo que, lo que han aportado para nuestra música, para nuestra provincia. En estos momentos debemos estar más unidos que nunca. Invitamos a que todos se unan porque es de Manaví. Eso vamos a salir adelante. Agradecemos a toda la gente de todo el país, eh, estamos aquí nosotros pasando por momentos difíciles, pero estamos dándonos chance en nuestra área para poder brindarle a todo el Ecuador lo que mejor sabemos hacer. Y un grito donde estamos diciendo que nada se ha perdido eh, y vamos a salir adelante, cueste lo que cueste. Y bien amigos, ya con el grupo aquí que se ha quedado grabando hasta tarde, les queremos invitar a que disfruten el resultado del sentimiento de los manavitas a través de una canción. Porque somos manavitas y porque estamos unidos, he aquí un tema. Muchachos, gracias y que Dios nos bendiga a todos. Un aplauso para nuestro valiente guerrero y para nuestro héroe caído. Vamos a salir desde el cielo con nosotros. Este corte es una previa de lo que será el video oficial que reunió a todos los artistas manavitas, juntos en una sola voz. Hasta la próxima. No desconozcas mi voz. Solo vengo acá a decirte que estoy contigo, hermano. Que nunca estarás solo. Que con Dios contamos. Puede que mi canto no sé que tu llanto.
Y JG Producciones presentaron Video Control Internacional.